بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم اجيك بتام روح روح بتام ازاين بهونو مسكانا اوقاتو لتلقاو تبابو لرقاقاو ازناتو نراتو نا چرناتو لسفاو يسو لجوچن بامارا اقوام لفتراو يمن ناس تولي بتن يمن ناس كان ازرب بتن عمرو بمستت تعلق امهون بقاتن للقسن يمن لقونت بالا بيت لهونو الله مسكانا يقباو سلاتنا سلام ለማንነታችን አስልጣኝ ለስኬታችን ዋስትና ለህልውናችን ሞዴል ለህወታችን ካርታ ለዓለም እዝነት በሆኑት በተፈቃሪውና በተላቁ ነብይ ላይ ይሁን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودات حسابنا ተከታታዮች ዛሬ ተላቁ የበደል ዘመቻ የመጀመሪያውን ክፍል የምንና ይሆናል አምራችሁን ቆዩ ታላቁ የበድር ጦርነት በሁለተኛው አመተ ሂጅራ በተቀደሰው ወርሃ ረመዳን 17 ላይ ተካሄደ ኡነት ከሐሰት የተለየበት ታላቅ ክስተት ነው የመካ ቁሬሾችንና በተግባር መሰሎቻቸው የሆኑትን ያካተተው የጣኦት አምላኪው ማህበረሰብ ሙስሊሞችንና ጉዳያቸውን ሁሉ ከመካና ዙሪያዋ ከሚገኙ አካባቢዎች ካባረሩ በኋላ እምነታቸው በነጻነት ያስፋፉና የተገበሩ ዘንድ እንደማይተዋቸው ያላህ መልክተኛና ሙስሊሞች ጠንቅቀው ያቁ ነበር በመሆኑም ለክፉ ነገር ሁሉ ራሳቸው ማዘጋጀትና መጠንቀቅ ጀመሩ መዲና ከደረሱ በጊዜ ጀምሮ ድንገት ሊጠቁ እንደሚችሉ በማሰብ ለሙሽሪኮችና በአጠቃላይ በሙስሊሞች ላይ ሊያሰሩ ለሚችሉ ጎሳዎችም የሙስሊሞችን ኃይልና ጥንካሬ ለማሳየት በከፍተኛ ሁኔታ ስልጣናውን አጣጣፉ ስልጣናው ከይተኛው ወገን በመዲና ላይ በሙስሊሞች ላይ ሊደርስ የሚችለውን ድንገተኛ ጥቃት ለመመከት እንዲያስችላቸው ነው እነዚያ ከቁረይሾች ግፍና ጭቆና ይሸሹ ሙስሊሞች በርግጥም ብዙዎች እንደሚገምቱት ደካሞችና አቀም የሌላቸው ሳይሆኑ ባሻ ጊዜ እጅግ አስፈሪ ኃይልና እሾህ ሊሆኑ ይችላሉና እነሱን ከማጥቃት በፊት ሺ ጊዜ መላል ሰው ማሰብ ተገቢ ነው يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم صحابوچاچو ما سلطان يازو سلطاناون مود تكبار لملوت بمدينه امزوريا تواغي قاينينا اساش بودلاكو تننيه مكاكل راساچو يمروچو بودنوچ سينورو اندالوچوم كصحابوچاچو مكاكل مرطاو انديمرو ادرغوال كبودنوچوم مكاكل بحمزه ابن عبد المطلب يمتمرانا سلاسا يمهاجر كمكا يتسددو فراسنيوچن بمياز ودع عيس يا بحر دار تشاي تلاكو بودن بوبيدا ابن الحارس يمتمرانا سلساي مهاجرين فرسنيوش بمياز ود راغب يتلاكج بحمزه ابن عبد المطلب يمتمرانا سلاساي مهاجر ويم كمكا يتسددو فرسنيوشن بمياز ود عيس يا بحر دار تشاي تلاكو بودن بوبيدا ابن الحارس يمتمرانا سلساي مهاجر فرسنيوشن بمياز ود راغب يتلاكج بسعد ابن ابي وقاس مرينت بمكانا مدينه منجد ለቀኝ ተልኮ ይተላከች ሰማያ ሰዎችን ያዘች ቡድን የወዳን ዘመቻ በአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተመረችና 200 ፈረሰኞችንና ግረኞችን በመያዝ ለውጊያ ተልኮ ወደ ውዳን ይሄደሽ ጦር ያላህ መልክተኛ በዚህ ዘመቻ ከበኒ ደም ረሃጋ ስምምነት የፈጠሩ ሲሆን የዚህ ዘመቻ ዋና አላማ የነበረው የመካስ ከሻም መንገድን ይቆጣጣሩ ከነበሩ ጎሳዎች ጋር ስምምነትና ግንባር ለመፍጠር ነበር
ያአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦቻቸው ከሙሽሪኮች አንጻር የተጠበቁት እና የገመቱት ነገር መከሰቱ ወን ሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ገብቶ ብዙም ሳይረጋጉ በከርዝ ኢብኑ ጃቢር አልአፍሪ የተመረየ ሙሽሪኮች ጦር በመዲና ዳርቻ በሚገኝ የግጦሽ ማሳዎች ላይ ወረራ በማካሄድ የሙስሊሞች የሆኑ የተወሰኑ ገመሎችን እና ፍየሎችን ነርቱ ወሰደ ያአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተዘረፉ የሙስሊም ግመሎችን እና ፍየሎችን ለማስመለስ ሙሽሪኮቹ ለማሳደድ ወጡ። ባአላህ መልክተኛ የተመረው የሙስሊሙ ጦር ለበድር ቅርብ ከሆነው የሰፍዋን ሸለቆ ድረስ ተጓዘ። ነገር ግን የሙሽሪኮቹ ኃይል ላይ መدرس ባለመቻላቸው ያላንዳች ውጊያ ወደ ኋላ ተመለሱ። የታላቁ የበድር ጦርነት ምክንያቶች በመካ አይኖሩ የነበሩ ሙስሊሞች ንብረታቸውን ተዘርፈው ከሀገራቸው እንዲወጡ በመደረጋቸው የመካ ቆሬሾች በሙስሊሞች ላይ ጦርነት ያወጁት ያአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላማዊ ጥሪያቸውን በይፋ ማድረግ ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ነበር ያን ጊዜ ጀምሮ ግፉ ቀጠለ የሙስሊሞችን ደም አፍሰስ በድብቅም ይሁን በይፋ ያመኑትን የመካ ሙስሊሞች ቤቶቻቸው መቀማትና ሀብት ንብረታቸውን በኃይል የግላቸው ማድረግ ጀመሩ ሙስሊሞችም ያላህን ውዴታ አስበልጠው ከተወለዱባትና ካደጉባት ቀይ ነፍሶቻቸውን ይዘው ኮበለሉ ጥለው ኮበለሉ ታብት ንብረትም በቁረይሾች ቁጣጥር ስር ዋለ በስደታቸው ወቅትም ሱሃይብን የመሳሰሉ ሰሃባዎች ወደ መዲና መሰደድ ፈልገው በመታገዳቸው ሙሉ ንብረታቸውን አሳልፈው በመስጠት እንዲለቋቸው እስከመደራደር ደርሰዋል ሙሽሪኮች መዲና ድረስ በመምጣት ሙስሊሞችን ማሳደዳቸው ሌላ ምክንያት ሲሆን ቁረይሾች መካ ሳሉ በሙስሊሞች ላይ ባደረሱት ግፍና ጭቆና ብቻ በቃና አላሉ። ከስደት በኋላም ቢሆን በነሱ ላይ ማሲየርና ማነሳሳትን ስራ ይብለው ተያዙት። በመዲና የሚገኙ ሙስሊሞችን በማጥቃት ንብረቶቻቸውን እንዲዘርፉ እንዲያሸብሯቸው ጭምር ከሌሎች ሙሽሪኮች ጋር በመተባበር በኩረዝ ኢብኑ ሀባብ አልፈህሪ የሚመራ ጦር ላኩ። ይህ ጥቃት የመጀመሪያው የበድር ጦርነት በመባል ይታወቃል። ስለሆነም ቁረይሾች ለሙስሊሞች ላሳዩት የከፋ ጥላቻና ሙስሊሞችንና እስላምን ለማጥፋት ባደረጉት እንቅስቃሴ ምክንያት የጃቸው ዋጋ ማግኘት እና መራራው ጥይቱን መጎንጨት ነበር አባቸው ጥቅሞቻቸውንና የንግድ መስመሮቻቸውን ሙስሊሞች አደጋ ላይ ሊጥሉ እንደሚችሉ ማሳወቁ የሚያስፈልግበት ጊዜ ደረሰ የስልምና መጠናከሩን መንግስት ያለው መሆኑን እና ጥቃትንና ክፋትን ሁሉ መመለስ እንደሚችል እንዲሁም ሀቀን የማስፈኑ ሸትን የመደምሰስ ኃይል ያለው እጅ እንዳለው ማሳየቱ ግድ ሆነ ቁረይሾችን ስርዓት ማስያዝና የሙስሊሞችን ሀብት ንብረት ማስመለስ በሺ ግመሎች የምትገመትና 40 ሰዎችን ያዘች በአቡ ሱፍያን ኢብኑ ሀርብና አመር ኢብኑ አልአስ የምትመራ የቆረሾች ክፍለት የነግድ ቃዎች ዛ ከሻም ሀገር ወደ መካ መንቀሳቀሷን ያአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሙ ጊዜ ሙስሊሞች ለመውጣት አሰቡ ነብዩም ይህች የቆረሾች የነግድ ክፍለት እንዳታመልጣቹ አሏቸው የተወሰኑ ሰዎች በፍጥነት ለጥርሁ ምላሽ ተዘጋጁ ካፊሎቹ ደግሞ ያአላህ መልክተኛ ለጦርነት አላዘዙንም በሚል መልኩ ተረዱ ነብዩ በማስከተል የሚሳፈር እንሰሳ በቅርብ ያለው ሰው ይሳፈርና አብረንን ይዳሉ ወዲያውም የሚሳፈሩትን እንሰሳ በቅርብ የሌላቸውን ሰዎች ሳይጠብቁ በአፋጣኝ ክፍለቷን አስበው ወጡ በወቅቱ የሙስሊሞች ቁጥር 313 ሰዎች ነበሩ 140 የሚሆኑ ሰዎች ካንሳር ወይም የመዲና ሰዎች ነበሩ የተቀረው ቁጥር ከመሃጅሮች ወይም ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱ ሰዎች ነበር ሙስሊሞቹ ሁለት ፈረስና ሰባ ግመሎች ነበሯቸው
የጦርነቱ ታሪክ ኢብኑ ኢስሐቅ እንዳለው ለአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሰኑ የረመዳን ወርቀናት ካለፉ ነበር ለነዚህ ተልኮ ወጡት ሰኞ ቀን 8 የረመዳን ወርቀናት ካለፉ በኋላ ነበር አብደላ ኢብኑ ኡሙ መክቱም በመዲና ሰላት ላይ አቡ ሉባን ደግሞ የመዲናን ሁኔታን ዲቆጣጣርን እንዲያስተዳድር ሐላፊነት ሰጠውት ወጡ በወቅቱ የሙስሊሞች ቁጥር 313 ሰዎች ነበር የባንዲራቸው ተሸካሚ የነበረው ሙስአብ ኢብኑ ኡመይር ሲሆን የበድር ጦርነት የዋለው ጁማዓ ጣዋት ረመዳን 17ኛው ቀን ነበር አቡ ሱፊያን የሙስሊሞችን መውጣት አወቀ አቡ ሱፊያን እጅ ግንቁና ጠንቃቃ ሰው ነው ነገሮችን ይዘው የሚመጡትን መጨረሻም ይገምታል ቁረይሾች በሙስሊሞች ላይ የሰሩትን ግፍ ጠንቆቆ ያውቃል እያደገ ያለውን የሙስሊሞች ኃይል ሁኔታን በቅርቡ ይከታተላል ተሻም ግዛት ወጥቶ ሂጃዝ ዋና ያረቢያ ምድር አካባቢ እንደደረሰ የመዲና ሙስሊሞችን ሁኔታ መሰለል ያዘ ለንግድ ክፍለቱም ፈርቶ በነሱ አካባቢ የሚያልፈው መንገደኛ ሁሉ ያካባቢውን ሁኔታ ይጠይቅ ነበር በመጨረሻም የተወሰኑ መንገደኞች መሐመድና ባልደረቦቹ የንግድ ክፍለት የሆነችውን የመካን ግመሎች ለመከታተል ወጡ ስለመሆናቸው ወሬ ደረሰው በዚህ ጊዜ የጠንቃቄ አርምጃ ወሰደ መንገድ ከመቀየሩን ባሻገር በመካ ካሉ ቆረይሾችም የدرسሉ ሊመለክት ላከ ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር አቀጣዩን ክፍል በነገውለት የምናየው ሆናል እስከዚያው አራህማን ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን